हे महादेव अभी तू कब आया क्या बोला तू घर खाली कर रहा है अभी कल ही तो तूने घर में सामान रखा था मैं तुझे तेरा एडवांस वापस नहीं करने वाला तू अपनी पेटी उठा और निकल जा आवलवाड़ी की पहाड़ी में बहुत ही दर्दनाक कत्ल हुआ है इस कत्ल के बारे में पुणे के एसआई भंसाली जी पूछताछ कर रहे हैं ये केस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लाश तमिलनाडु के मिनिस्टर मोहम्मद राजा के भाई की है पुणे के आवलवाड़ी के पहाड़ों में एक लाश मिली है मरने वाला मंत्री अनवर बादशाह का भाई है लाश के ऊपर एक स्लेट भी मिली है जिसके ऊपर लिखा था आकाश सर कत्ल पुणे में हुआ लाश मिनिस्टर के भाई की है क्या ये सच है सर हमें खबर मिली है की हत्यारा तमिलनाडु ऐसी है क्या ये खबर सच है सर वेट 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 अभी हमारी पुलिस की टीम पुणे पूछताछ करने गई है दो दिन बाद प्रेस मीटिंग दोबारा होगी जो भी जानकारी मिलेगी आपको बता दिया जाएगा तब तक वेट कीजिए वहां इसे कवर कीजिए ओके मैडम ये मैडम पूरे 112 किले हैं हर कील तीन दिन तक गई है गले में भी कील घुसी हुई है इसीलिए इसको सांस लेने में तकलीफ हुई होगी जाके वो सेल ओपन करो डीएनए रिपोर्ट मुझे तुरंत चाहिए कब तक मिल सकती है इनके सैंपल केमिकल टेस्ट के लिए भेज दिए हैं कल तक मिल जाएंगे मैडम बॉडी की कंडीशन को देखकर ऐसा लगता है कि किसी जंगली जानवर ने या पक्षी ने इसको काट खाया होगा रिपोर्ट मिलने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन में तेजी आएगी बहुत ही दर्दनाक मौत है अपनी पूरी सर्विस लाइफ में मैंने इससे भयानक मौत नहीं देखी किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा सब कुछ ठीक है कोई परेशानी नहीं है अबे ये कौन है यार? चल देखते हाँ तो 
है कौन है बे अबे कौन है बोल अबे घूर क्या रहा है सोए हुए आदमी को उठाओगे तो वो तो घूरेगा ही ना चलो उठ जल्दी उठ बोलो ना आ गए पकाने के लिए ये प्लेटफॉर्म है यहाँ क्यों सोया है सर मुंबई से ना मैं राजधानी एक्सप्रेस में आ रहा था मेरी एक पेटी गुम हो गई है तो उसी पेटी के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ पार्सल नहीं मिलेगा तो क्या प्लेटफॉर्म पे सोएगा चल निकले यहाँ से क्या है क्या है तेरे बैग में चल बैग खोल के दिखा सर मैं तो चिदम्बरम गाँव में रहता हूँ हरिद्वार में पूजा पट का सामान बेचता हूँ सर सर पूजा पट का सामान है सर सर आप क्या कर रहे हैं सर अशुभ हो जाएगा सर सर क्या कर रहे हैं सर जो बैठ ये सब क्या भर के रखा है भाई इसी से सबको उल्लू बना रहा है सामान रखा है रुद्राक्ष भी रखा है चल चल उठा ले चल कब से कह रहा हूँ कि पूजा पट का सामान है सर इन लोगों को तो कुछ समझ में आता ही नहीं है घर में सब कुछ गिरा दिया दोबारा इधर आना चल निकल यहाँ से ये फोटो किसकी है ये कोई नहीं है सर ये बस मेरी एक पहचान वाली है मामा hmm. मुझे लगता है आज स्कूल बंद है ए, ये अच्छी बात नहीं है तू महीने में सिर्फ तीन ही दिन स्कूल जाता है उठो टाइम हो गया स्कूल के लिए लेट हो जाओगे तुम्हें रोज रोज उठाना पड़ता है उठ रहे हो की नहीं उठ रहे हो आप भी सोने की एक्टिंग करो तुमने होमवर्क किया या नहीं बताओ मुझे मामा आपको सोने की एक्टिंग बोला था ना तो खाने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो दोनों मिलकर एक्टिंग कर रहे हो उठो 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 मैंने क्या किया क्यों रही हो चलो 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 जल्दी मनाए चलो चलो रशिया के कैपिटल मॉस्को में पिछले हफ्ते बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जांच के बाद पता चला है कि इसमें आतंकवादियों का हाथ है जांच एजेंसियां पूरी कोशिश कर रही है पकड़ा जाए बताओ हमारे स्कूल में कोई बम क्यों नहीं रखता कोई बात नहीं हम रखेंगे बच्चों पे बुक्स का बोझ बढ़ गया है इसलिए बच्चे चाहते हैं बम वॉट टू डू तमिलनाडु में डेंगू के चपेट में डेढ़ सौ लोग आ गए हैं सरकार ने कहा है कि वो इनके इलाज के लिए इंतजाम करेंगे। मेरे हिंदी वाले टिंगू टीचर को डेंगू क्यों नहीं होता वो भी हम लाएंगे बेटा किया है चल अब चले एम टी का सोना घर में लाए और घर में खुशियाँ बरसाए मुझे विल्स मामा के पहले दुकान पहुँचना है चलो दीदी को बाय करो बाय मामा हमारी बिल्डिंग में ना एक बहुत खतरनाक फैमिली आई है कौन सी फैमिली में एक पागल भी है उसका नाम है जलिता बोलो विष्णु विष्णु गुरुदेवो देवो महेश्वरा महेश चीचा और जलिता की एक सिस्टर भी है हमें यहाँ के दो दिन हो चुके हैं सारा सामान बिखरा पड़ा है सामान निकालो सामान निकालो तुम्हारे जीजा कह रहे हैं स्वामी है और उनकी कुत्ते का नाम नैमी है टू डॉग सुनो जी सामान निकालो उसका जो स्वामी है वही उसका हसबेंड भी है मामा और उसका नाम है अवधो अपन वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो बहुत स्मार्ट है पूरा डिपार्टमेंट उसकी इज्जत करता है पर इतने अच्छे ऑफिसर ने एक टकला जूनियर रखा है ये फैमिली पूरी ढोंग है इसके लिए ये सॉन्ग है घर के 
जायदाद है आप लोग चलो मेरी बहन बुला रही है यहाँ पे देखो ये कैसी सोसाइटी है क्या चल रहा है यहाँ पे शांत हो जाओ हाथ जोड़ रहा हूँ आइए सर ये आपका कुत्ता है ना जी हाँ लेकिन प्रॉब्लम क्या है आप खुद ही देख लीजिए नहीं समझे क्या आपका कुत्ता मेरी कुतिया के साथ लिफ्ट के अंदर प्रेम आलाप कर रहा था कुत्ता तो बहुत सियाना निकला अबे तूने तो बाजी मार लिया यार तू खिलाड़ी है मैं भी एक लड़की से पिछले एक साल से प्यार करता हूँ लेकिन कुछ बात नहीं बनी आज एक सेल्फी लेते हैं रेडी चल स्म कर क्या है अब तू कुत्ते के साथ भी सेल्फी लेगा ये तो एकदम मेरे जैसा है बॉस हाँ? अंकल मॉर्निंग अंकल विंकल कुछ नहीं मैं यहाँ पे तेरा बॉस हूँ तेरे से पीछे निकलने वाले लोग तेरे से पहले ऑफिस पहुँच जाते हैं ब्यूटी पार्लर जाए कलर योर है अदरवाइज आई डोंट के मैं अवधा ही अपन प्राइवेट डिटेक्टिव मैं सिवा मैं यहीं 404 में रहता हूँ ये भी साथ में है यहाँ वेरी चली के पास में ही मेरी एक हेरिटेज शॉप अच्छा है कभी टाइम मिले तो आइए हो हो एंटिक शॉप मुझे भी एंटिक चीजें बहुत पसंद है सी बॉस आप बिल्कुल उनकी तरह है बॉस उनकी तरह कैसे वो आंटी का शॉप चलाते है ना अब वो आंटी का शॉप नहीं चलाता है? उसके यहाँ पुरानी एंटिक चीजें बिकती है पर ये दोनों एक ही मतलब है ना बॉस गुड मॉर्निंग सर कमिश्नर सर आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं हेलो अपन बैठिए टेक यू सीट थैंक यू सर सॉरी मिस्टर उदय अपन मैंने आपको इस केस के लिए नहीं बुलाया है विषय बहुत ही गंभीर है So, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा मिनिस्टर लाइन पे सर सर मिनिस्टर आपसे बाय द वे ये हैं डिप्टी कमिश्नर मिस श्रेया चंद्रन बोल्ड एंड सिंसियर ऑफिसर ये तो कहीं पे भी मुंह मारना शुरू कर देता है आज तो ये जेल जाके ही रहेगा बॉस हाथ कड़ी लग जाएगी बॉस हेलो बॉस तो हो गया बाय द वे कोयम्बा टूर में चाइल्ड अब्यूजमेंट केस के बारे में सुना है ना हाँ, उस अपराधी को जिसने गोली मारी थी ना हाँ, हाँ, वो यही हाँ, है हाँ, गोली खा जाओगे हाँ, बच गए बॉस आप आइए थोड़ी प्राइवेट बात करनी है डिपार्टमेंट हाँ, को आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए हाँ बताइए आपने सुना होगा ए होटल के ओनर मिस्टर तनिका चलम जी है AMT का सोना लाएं, घर में खुशियां बरसाएं। उन्हें क्या हुआ पता नहीं तीन दिन से वो मिसिंग है तीन दिन से मिसिंग है आ, उनका बेटा माहेश्वर हमें तीन दिन से फोन कर रहा है अगर हम इस केस को डील करेंगे तो मैटर बाहर चला जाएगा इसलिए हम इस केस को आपसे सॉल्व कराना चाहते हैं। जैसे आपने धर्मचंद के केस को प्रेस में जाने से पहले सोल्व कर दिया उसी तरह इस केस को भी संभाल लेंगे तो हमें मदद मिल जाएगी हेल्प चाहिए सर पुणे में जो मर्डर हुआ था ना वहां से ये मेल आया है रुद्राक्ष ये जो बत्तीस मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत ही रेयर होता है अक्सर कत्ल करने वाले दो टाइप के होते हैं पहले वाले बिना कोई एविडेंस छोड़े काम करके निकल जाते हैं और दूसरे वाले काम करने के बाद पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए अक्सर कोई गलत सबूत वहाँ छोड़ कर जाते हैं और इसमें इस केस को मैं हैंडल कर रही हूँ आप छोड़ दीजिए ओ सॉरी मिस्टर उदाई अपन ये केस ये संभाल लेंगी आप सिर्फ एम का केस संभालिए मेरे मुंह पे लोग बुराई करते हैं मुझे बंदर बोल के जाते हैं ऐसा कब तक चलेगा क्या बात है अंकल क्या हुआ तू स्कूल के लिए जा रहा है ना जी हाँ आज जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं हाँ। वो सब मुझसे यही पूछ रहे हैं कि बंदर का गुड्डा बेच रहा है क्या ये देख ना हाँ। किसी ने यहाँ पे बंदर जैसा गुड्डा रखा है थोड़ा सा पीछे हो जाओ सब समझ जाओगे ए? 
अभी तक मैं अस्सी स्कूलों में जा चुका हूँ और चाइल्ड अब्यूजमेंट के बारे में बात करके सबको सावधान कर रहा हूँ अगर इस बारे में बच्चों ऐसी बात नहीं करेंगे तो किसी भी वक्त कुछ भी गलत हो सकता है चाइल्ड अब्यूजमेंट के बारे में बच्चों को बताना बहुत ही अच्छी बात है एक्चुअली मैं इसे अपना काम समझ कर ही कर रहा हूँ छोटे बच्चों के बुक्स में पाँच से दस साल के बच्चों के सिलेबस में हमें इसे शामिल करना चाहिए प्यारे बच्चों अब ये गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है वो मैं बताऊंगा गुड टच का मतलब पेरेंट्स जो हमें हक करते हैं टीचर्स जो शाबासी देने के लिए हमें छूते हैं और फ्रेंड जिनसे हम हाथ मिलाते हैं ये हुआ गुड टच बैड टच का मतलब है जिन्हें हम जानते ही नहीं वो आकर हमें किस करें कुछ भी बहाना बनाकर हमें गोद में बिठाए और हमारे प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश करे ये हुआ बैड टच ये सारी बातें मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्यूँकी आज समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे है जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता हमें कौन और क्यूँ छू रहा है क्या सही है क्या गलत है ये सारी बातें इस उम्र में समझ पाना बहुत मुश्किल है इसलिए इसकी जानकारी हो तो चाइल्ड अब्यूजमेंट से आप बच सकते हैं ब्लैकी मैं जब तक आऊँ मुझे सारे काम खत्म चाहिए हो जाएगा भाभी मुझे पता है मेरे पति के आधे काम तुम ही करते हो सही पकड़ा भाभी ये जो आधा काम बचा है वो भी मैं ही करूँगा है, है, बस अब अर्थ का अनर्थ मत बना तुझे कुछ पता भी है की कब क्या बोलना चाहिए अभी उठ चलने के लिए ये कहाँ जा रही है देखो कोई जवान लड़की मेरे साथ रहे तो मेरे अंदर एक से एक आइडिया आते हैं दीदी उस टकलू से अच्छा मैं जीजू के साथ रहूंगी तो केस में मदद हो रही है ना आजा। <laughs> नो तू घर के अंदर जा तेरा अभी फाइनल एग्जाम बाकी है जीजू जीजू अरे बॉस ये तो बहुत बड़े बंगलों में रहता है जिस दिन वो गायब हुए लगभग सुबह के साढ़े चार बजे पापा खुद ही कार ड्राइव करके लेके गए अम्बतूर ब्रिज के पास हमें उनकी कार बिल्कुल खाली मिली वो कहाँ चले गए कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर <laughs> ये मेरी मौसी है नमस्ते सर नमस्ते हम भोले शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं सर मैंने उनके लिए मन्नत मांगी है पापा यहाँ के हर मंदिर में मूर्तियाँ दान करते थे तो भी उनके साथ ऐसा हुआ मेरे दादा बहुत अच्छे आदमी हैं। ए कृष्णा मामा का कवच वहाँ सूख रहा है जाके लेके आना मैं नहीं लेके आऊंगा ये सब काम करने के लिए मैं स्कूल जाता हूँ क्या मामा मैं नहीं जाऊंगा खुद जाओ हाँ? देख के तुझको दिल मेरा धड़के अब ये तो बता दे कब मिलेंगे रानी खुल के <laughs> आइडिया मुझे कोई पता ए, नहीं अरे रुक रुक क्या कर दिया तुम तो मानते ही नहीं हाँ? अपने अंडरवेयर संभाल नहीं सकता क्या सॉरी सॉरी इस बच्चे ने नीचे गिरा दी मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ कवच आंटी पर क्यों फेंका इतनी बड़ी चड्डी तेरा बेटा पहनता है मैंने क्या कभी चड्डी नहीं देखी इडियट भाभी बॉस का अंडरवेयर मुझ पर फेंक कर मुझे पटाना चाहती है चे। हे भगवान कब वो मेरा प्यार कबूल करेगी हैं? मैं क्या मांग रहा हूँ और तू क्या दे रहा है, है? <laughs> क्या हुआ बेटा रो क्यों रही हो क्या हुआ बताओ क्या हुआ बताओ तो सही मैंने जो को बार नहीं खाई तो मेरे ट्यूशन मास्टर ने मुझे मारा चोकोबार नहीं खाने पर मारा क्या हुआ पूरी बात बताओ मेरी माँ सामने वाले अपार्टमेंट में काम करने जाती है तो उसके आने तक मैं ट्यूशन मास्टर के पास जाती हूँ तब उस मास्टर ने मेरे साथ ये बात तुम्हें अपनी माँ को बतानी चाहिए थी उसने कहा मैंने माँ को बताया तो जब वो गली में झाड़ू लगा रही होगी तो उसे गाड़ी से उड़ा देगा डरने की जरूरत नहीं है एक बात सुनो तुम्हें भी ये बात पता होनी चाहिए तुम्हारे होठ तुम्हारा गला तुम्हारे चेस्ट बाथरूम वाली जगह किसी को भी उसे छूना नहीं चाहिए जैसे तुम्हारे रिश्तेदार हो तुम्हारे पापा के फ्रेंड्स हो ट्यूशन के सर हो कोई भी तुम्हें हाथ लगाए तो बिना डरे घर वालों को बता देना चाहिए समझ गयी ना ऐसे डरो मत चौक को बार दे रहा था तो मना कर रही थी ना सॉरी सर अरे पागल यही काम पहले करना चाहिए था ना 
ए, तो कौन है बे? सर मैं बहुत डिसेंट फैमिली से सर एजुकेटेड फैमिली से हूँ सर आप मेरी जाके इंक्वायरी कर सकते हैं सर चालीस साल का हो गया शादी भी नहीं हुई इसलिए गलती हो गई सर सर बाप कर दो सर छोड़ छोड़ दो दो सर दो। अब सुन टकलू ये बहुत खास जगह है अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करना तुझे सिर्फ यहाँ चारों तरफ नजर हाँ, रखनी है ठीक है हाँ, दांत दिखा के हंसना मत हेलो सर हेलो ये ज्वेलरी शॉप मैं ही संभालता हूँ ओ तो ज्वेलरी शॉप के आप ही इंचार्ज हैं जी एक्सक्यूज मी सर अब तो बहुत से जासूसी हो चुकी बस आप ये क्या कर रहे हो हम इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ टकले ये नहीं सुधरेगा इसके साथ रह के जेम्स बॉन्ड बनना चाहता था पप्पू बना के रख दिया हेलो सर नाइस टू मीट यू सर मीटिंग में है वेट करने के लिए कहा है हेलो मैं तुम्हें कोई जोक सुनाऊ क्या कोई जरूरत नहीं आइए अच्छा शक्ल देखा करंट लगा उसने शौक दे रही है मुझे ये क्या हो रहा है भगवान कुछ तो करो अच्छा मणि मुनि बॉस तूने कभी भक्तों को देखा है मैंने तो बहुत भक्तों को देखा है बॉस भक्त भक्ति में बहते नदी की तरह होते हैं वो नदी बहते बहते यहीं आ गई है बॉस वो सब तो मुझे भी दिख रहा है उसके घर में कितनी ज्वेलरी पड़ी है उसे भी पता नहीं होगा हाँ, हाँ, हाँ। आपने बुलाया सर ये मिस्टर रामार्जुन है मेरे पिताजी के साथ पिछले अड़तीस सालों ऐसी है अड़तीस सालों ऐसी साथ में है पिताजी गायब है यहाँ पर सिर्फ यही जानते हैं आई सी पिताजी के साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है ये इन्होंने मुझे पहले भी बताया था आपके पिताजी के साथ गड़बड़ हो सकती है ये बात आपको कैसे पता अड़तीस सालों से साथ में हूं ना सर मिस्टर रामार्जुन जी सर Uh, क्या आप मुझे अपना फोन नंबर दे सकते हैं पर मेरा फोन नंबर क्यों कुछ नहीं वो क्या है कि बॉस के साथ आप ही हमेशा रहते थे अगर मुझे जरूरत पड़ गई तो अगर मुझे कुछ पूछना होगा तो मैं डायरेक्ट आपसे ही बात कर लूंगा टकलो हाँ रामार्जुन ने जो मुझे फोन नंबर दिया था उसमें मुझे कुछ भी याद नहीं है नोट करना चाहिए था ना अरे नोट करना मैं भूल गया यार अच्छा। अरे मैं भूल गया कम से कम तुझे तो नोट करना चाहिए था बस मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया है अच्छा गुड ये नंबर लेके जाओ और पुलिस को दे दे जहाँ जहाँ ऐसी इस पर फोन आए और गए होंगे सारे इनकमिंग और आउट उन सब की एक लिस्ट निकाल करके लेके आ और इसी सेम नंबर का एक डुप्लीकेट सिम कार्ड बना करके मुझे दे समझ गया ओके बॉस नहीं नहीं ऐसा मत करो प्लीज ऐसा मत करो लीजिए ना बहन जी हाँ ये अगरबत्ती अच्छी है देखिए ना हाँ ये भी अच्छा हाँ सही सही दाम लगा दूंगा मुझे नहीं चाहिए चलो 
मुझे देख के भाग रही है अच्छा एक बात बताओ इंडिया में एक जेल है जहाँ सारे कुख्यात अपराधियों को कैद किया जाता है बता सकते हो कि आखिर वो जेल कौन सी है तिहाड़ जेल <laughs> एक पत्नी के साथ आखिर कब तक परिवार चला सकते हैं ओके मैं आपका केस समझ चुका हूँ मैं सॉल्व कर दूंगा अब तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी ना सर <laughs> आपके गाँव से कोई नंबी मिलने आया है नंबी वो बोल रहा है बिना मिले नहीं जाएगा वो मेरा सुन ही नहीं रहा सर अरे वो यहाँ पे क्यों आया है उसे यहाँ से जाने को कहो जाओ जाओ यहाँ से अरे क्या करूँ मैं अरे तुम अभी तक खड़े हो जाओ यहाँ से आखिर वो यहाँ क्या करने आया है हाँ चले रख ले साहब तुझसे नहीं मिलना चाहते जा नहीं मिलना चाहता मैं मिलूंगा बोला जाने के लिए सुना नहीं देता कोई ता हाथ में होता <laughs> तो अब तक तेरा सर अलग कर देता आ, आ, मिस्टर शिवा आ, ये सर ए, एक काम करते हैं आ, काशी मीरा में एक स्माइल नाम का दलाल है ओके आ, ओके उससे जाके मिलते <laughs> बोलो जोलिता जीजू आपने जो नंबर दिया था उसके सारे डिटेल्स आ गए ए एम टी राम अर्जुन के फोन नंबर का हर महीने दस हजार रूपए का बिल भरता है ओह आई सी। और इसी नंबर से उसने इस्माइल को बहुत बार फोन किया जीजा ओके okay, बाकी बातें घर पे आके करता ओके okay, मैं वेट कर रही हूँ बस वो ए एम टी राम अर्जुन को आपने इतना क्यों डराया देखो वो क्या है अगर वो घबरा गया तो गलती करेगा नहीं तो गलती को छुपाने की कोशिश करेगा अच्छा हमें बस उसके ऊपर कड़ी नजर रखनी होगी ठीक है अब वो मेरे जाल में फंस चुका है देखता हूँ कब तक बचेगा वो एक न एक दिन तो आएगा उठ पहाड़ के नीचे में नहीं रहना चाहती ओनर भी ऐसे ही कुछ कह रहा है भाभी ओनर ने क्या कहा तुझसे भाई साहब तो एक भी आंटी को नहीं छोड़ते तो ओनर तो निकालेगा ही ना मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है लेकिन आप क्यों जाना चाहती हैं? ऊपर वाले ट्यूशन मास्टर को उसने कौन सी जगह शॉप दी पता है ना तुझे बेचारा मरते मरते बच्चा अब हम इस सोसाइटी क्या ये सच में एक्सीडेंट है ये दिख तो रहा है एक्सीडेंट मगर यह सिर्फ डराने के लिए था पर ऐसा क्यों हम जब ऐसी ए एम टी के केस में इन्वॉल्व हुए हैं ना ये बात शायद किसी को पसंद नहीं आई है पर आप इस केस में इन्वॉल्व हैं ये बात उसे कैसे पता चली वो लोग कौन हैं क्या करते हैं हम इस बारे में कुछ नहीं जानते लेकिन हम कौन हैं क्या करते हैं उन्हें इसकी पूरी खबर है मुझे लगता है वो लोग हमारे ऊपर हर पल नजर रख रहे हैं जीजू इस केस में आपको सबसे ज्यादा शक किसके ऊपर है हमेशा ए के साथ रहने वाला राम अर्जुन और टेलीफोन लिस्ट में जो तुम्हें मिला वो स्माइल इन्हीं दोनों में से कोई है जिसने ये काम किया है क्योंकि इनके पास ही किडनैप करने का मौका था अगर हम स्माइल को फॉलो करेंगे तो कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा बॉस हम इतनी रात को कहा आए हैं यही स्माइल का घर है यही लाइट हाउस है नॉट लाइट हाउस दिस इज नाइट हाउस हेलो जानू टकले पकड़ क्यों बस गेटअप क्यों चेंज कर रहे हो ये स्पेशल ग्लास है स्पेशल ग्लास क्यों इसमें हमारे सामने जो जो लोग भी आएंगे हा? उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग इसके कैमरे में हो जाएगी आप तो बहुत बड़े खिलाड़ी हो बॉस आपका शिष्य बनके आज मुझे बहुत खुशी हो रही है तेरा गुरु बनने से अच्छा है ना कि मैं फांसी लगा के मर जाऊँ वो छोड़ो ना बॉस आप तो ग्रेट हो बॉस इसको देखो सॉरी बॉस अच्छा बताइए पहली बार है क्या सर हाँ, हाँ, पहली बार है तो फिर देर किस बात की मिठाइयाँ बुलाऊ में हाँ, बुलाओ 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 टकला ज्यादा उठा वाला है गर्ल्स ये राजस्थान से है हाय ये कजाकिस्तान ये उजबेकिस्तान ये पाकिस्तान अमेजोन से भी है क्या वहाँ से तू है टकलू बस बस हर एक स्टेट से अपन लोगों के लिए एक एक सिलेक्ट करूँ क्या लगता है ये 
कल इनको पसंद नहीं इनके लिए कुछ खास है मेरे पास दीदी क्या खास है मुझे बताओ ना सर नया दिखाऊं क्या क्यों गर्ल्स सजती हो तेरी खातिर देख लो नार आके तुझे तो मेरा होश उड़ गया सजती हो तेरी खातिर देख लो नार आके तुझे तो मेरा होश उड़ गया स्माइल भाई से ओ बेबी बॉयज फॉलो मी भाई ऐसे किसी से नहीं मिलते जाओ मिल लो इस्माइल को तुम कैसे जानते हो राम अर्जुन ने बताया तुम भी दोस्त हो क्या तुम दो लोग हो पांच लाख लगेंगे ठीक है ए, अंदर आओ ये लो एंजॉय आओ आओ कम यार साढ़े तेरह साल की है जाओ बॉस इसे क्यों ले जा रहे हैं बॉस बस थोड़ी मस्ती के लिए अब बॉस गलत ट्रैक पकड़ रहा है अब तक मैं 117 स्कूल्स में जा चुका हूँ चाइल्ड अब्यूजमेंट के बारे में बात करने के लिए छोटी बच्चियों को निशाना बनाकर उन पर बाल अत्याचार करना ये चीजें यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। शिकार करने वाले मांसाहारी जानवर भी अपने घर के छोटे जानवरों पर अत्याचार नहीं करते हैं लेकिन इंसान कर रहा है आखिर ये गुनाह बढ़ने के कारण क्या है जो गुनहगार है वो आराम से बच जाते हैं न्याय व्यवस्था से उन्हें कोई दंड नहीं मिलता इस केस में पकड़े गए कुछ गुनहगारों से हम जेल में खुद जाकर मिले थे और उनसे पूछताछ की ऐसे घृणित काम आप क्यों करते हैं तो उस पर गुनहगारों से जो जवाब आया और भी घृणित था जो बच्ची अपने माँ बाप से अलग होती है ना हम उन्हीं को टारगेट करते हैं थोड़ा सा प्यार से बात कर लो तो एकदम मान जाती हैं। फिर उनके साथ मजा करने के बाद खींचड़ में डुबा के मार डालते हैं इनके माँ बाप बिजी रहते हैं और बच्चियों पे ध्यान ही नहीं देते काम आसान हो जाता है दूसरों की जिंदगी के साथ साथ खुद की जिंदगी भी खराब कर ली हमारी काम खराब हुई चार टाइम का खाना मिल रहा है दारू मिल रही है 
चार साल के बाद मैं बाहर आ जाऊंगा आने के बाद फिर मजे करूंगा फिलहाल अपनी जिंदगी मस्त चल रही है बड़े को छूते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है छोटी बच्ची तो आवाज भी नहीं करती डर के मारे तो घर में भी नहीं बताती एक छोटी बच्ची की जान और इज्जत इनकी नजरों में बहुत ही साधारण हो चुकी है इसके कारण कौन है अकेली रहने वाली बच्चियों पर निशाना लगाने वाले गुनहगार और बच्चियों पर ध्यान न देने वाले उनके माँ बाप भी इसका एक ही उपाय है बच्चियाँ हमेशा अपने माँ बाप की देख में होनी चाहिए और बच्चियाँ किससे दोस्ती कर रही है किसके साथ घूम रही है इस पर सतर्कता से ध्यान देना चाहिए कौन है कौन है यहाँ गाड़ी मत लगाओ अरे भाई जाओ ना यहाँ से समझ में नहीं आता क्या जाओ यहाँ से मेरे साहब मुझे डांटेंगे भाई, भाई वो कौन है लफड़ा कर रहा है अरे समझ में नहीं आता आपको ये जाओ ना अरे जाओ ना बोला ना यहाँ से क्या टेंशन दिया बोलो ना क्यों नहीं सुनते तुम लोग यही रुको मैं आता हूँ आपको जाओ यहाँ से जल्दी जाओ निकलो यहाँ से निकलो नहीं रमेश तुम जाओ मैं बात करता हूँ ए भाई तू यहाँ पे क्यों आया मेरा काम तो हो गया ना चल जाए यहाँ से मुझे पाँच लाख रुपए चाहिए मुझे भी चाहिए कौन देगा पागल तुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या तुझे कौन देगा वो पता नहीं लेकिन मुझे अगर नहीं मिला ना चिल्ला मत चिल्ला मत रुक 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 मैं आया ये ले, ये ले पकड़ और जा 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 अरे भाई जा जा यहाँ ऐसी जल्दी कर इसे तो हराम का खाने की आदत हो गयी है कभी नहीं सुधरेगा मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं बेटी को बेकरार कर लो तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार मैं तुझे अपने साथ जन्नत की सैर कराना चाहता हूँ इस बिचारी बच्ची को फंसा रहा है इसको अफ्रीका ले जाएगा क्या समझ में आया बॉस वेटिंग कमोन कौन गोचो अफ्रीका ले जाएगा मैं तो ले जाऊंगा अमेरिका एजी चेन्नई से हमें पाँच हजार रूपए का गिफ्ट कूपन मिला है क्या बात कर रही है तू ए जल्दी आओ तुम लोग हम जा रहे हैं पिता चेन्नई से बैंक मैनेजर आए हैं अंदर बैठे हैं आप उनसे बात करें तो मैं कहाँ जाऊँ कौन अंदर बैठा है सब पागल हो गए कौन है हाय आरजे मैंने आपको कुछ वीडियो फुटेज भेज मैंने आपको दिया था ए एम टी के किडनेपिंग का केस और आप ढूंढ रहे हैं अनवर बादशाह और सेन बगम मूर्ति का केस ये दोनों एक ही हैं, राइट यस सर आई एम डैम श्योर अच्छा आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं राम अर्जुन के ऊपर तो मुझे तभी से डाउट था जब मैं उससे पहली बार मिला तो फिर मैंने राम अर्जुन से पुलिस वाले स्टाइल में बातचीत की uh, 
ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया क्या ये देखो कितने पैसे हैं? ए एम टी की इलीगल प्रॉपर्टी आधी तो इसके नाम पे है बॉस बेनामी प्रॉपर्टी में ये तो सुनामी लाने वाला है बॉस इस राम अर्जुन और साइको किलर के बीच में क्या संबंध है इन्हें देख ये लोग कौन है तो जानता है मैं इन्हें नहीं जानता हूँ सर सच में नहीं जानता सच में नहीं तो फिर ये तेरा भाई है क्या हुँ? या फिर जुड़वा होगा उसने बोला था कि वो इन दोनों को नहीं जानता लेकिन लॉयर की मौत पे ये सब उसके घर पर मौजूद थे तभी मुझे अपने शक पर यकीन हो गया जो तेरे साहब की सेवा करता था ना स्माइल उसे ना पुलिस उल्टा करके तोड़ रही है और उसने पुलिस से सारा सच उगल दिया है मैंने कुछ नहीं किया तू अब तूने ये सब क्यों किया ये बात तो पता नहीं चल रही है हो सकता है तुझे पैसों का लालच रहा हो इसलिए तूने किसी कूली की मदद लेकर उनको किडनेप कर लिया या फिर कत्ल कर दिया चल अब बता तूने ए को किडनेप करके कहा छुपा कर रखा है सर ये सब क्या बात कर रहे हैं सर मैं क्यों साहब को मारूंगा कहते हैं ना दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम शायद मेरा नाम यहाँ लिखा था ये शरीफ है कि बदमाश है मैं और मेरा परिवार जो भी दाना खाते हैं ना वो ए एम टी साहब की मेहरबानी है साहब अरे ये घोचू तो डबल ढोल की है मुझ पे शक कर रहे हैं जाइए साहब जीजू इनके घर से बहुत सारे वियतनाम के फ्लाइट टिकट और चार पासपोर्ट मिले हैं जिनपे वियतनाम का वीजा भी है देखिए एम थनिक असलम अनवर बाशा सेन बगा मूर्थी डैनियल कौन है ये डैनियल और कहां पे है मिस्टर राम अर्जुन विश्वास करना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन गलत आदमी पर विश्वास करने से सबको खतरा हो सकता है तुम्हारा पूरा परिवार खतरे में हो सकता है सर आपने जैसा कहा ना मेरे साहब ए एम टी बिजनेस मैन अनवर बादशाह वकील सेन बगम मूर्थी और डैनियल उनकी जान पहचान बहुत ही पुरानी है सर मेरे साहब ने वियतनाम में एक मन्नत मांगी थी रुद्र मूर्ति बनवाने की साहब की एक वीकनेस भी है आ, वो क्या है आ, 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 ये लोग बार बार वियतनाम क्यों जाते थे मुझे पता चला इन पांचों लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया अब मैं क्या बोलूं साहब? रामार्जुन ने जो स्टेटमेंट दिया है ए एम टी की एक वीकनेस है मुझे लगता है कि ये सीरियल मर्डर उसी कड़ी का एक हिस्सा है क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े थे और वो रियल एस्टेट एजेंट डैनियल फॉरेन में है इसलिए बचा हुआ है ये देखिए तमिल में लिखा है ये सब तो बिल्कुल अजीब सा है अक्सर ऐसी चीजें मूर्ति बनाने वाले जो लोग हैं वही इस्तेमाल करते हैं जोली था चीजू प्रोफेसर रामचंद्र जी को जाकर ये दिखाओ और ऐसे शिल्पकारी कौन करता है उनसे इन्फॉर्मेशन लो। ओके जीजू। एएमटी को आप जानते हैं क्या हाँ मैं उनको जानता हूँ सर पूछताछ के लिए बुलाऊंगा तो आ जाना अभी जाओ। ओके सर। अनवर बाशा के बारे में कुछ बताइए आपने इनको कहीं देखा है क्या बहन जी सामने वाले अपार्टमेंट में मैंने इन्हें देखा है ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी थैंक यू ये जो भी कातिल है वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त होगा 
क्योंकि उसने अपने पहले कत्ल का नाम रखा आकाश वन और दूसरे का जल समाधि मुझे लगता है वो पंच भूतों का नाम रखेगा और उसने अब तक जितने भी कत्ल किए हैं पास में शिव मंदिर है और खासकर शिव के उन सारे मंदिरों को लोग संवार स्थल के नाम से जानते हैं उसने अपने हर शिकार को सालों तक फॉलो किया होगा फिर उनका किडनैप किया होगा इसे कहते हैं क्लीन स्केच ब्रिलियंट प्लानिंग और वो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं बल्कि एक साधारण इंसान होगा उन गलत लोगों में से उसने अनवर बाशा और लॉयर को अपना शिकार बना चुका है डेनियल शहर में नहीं है तो इसका मतलब अगला नंबर है ए का इन सभी कत्ल के पीछे उसका बदला साफ दिख रहा है क्योंकि अगर उसे सिर्फ कत्ल करना होता तो कहीं भी मार सकता था लेकिन उसने सबको अलग जगह ले जाकर बेरहमी से मारा है पानी पानी थोड़ा सा पानी दे बचा ले पापा पानी क्या क्या मिला दिया इसे बचा ले क्या था इसमें सिवा क्या था उसमें बचा ले ये पानी नहीं है पॉलिश किया हुआ एसिड है ये तो तू जानता है ना जानवर किसी को शरण दो तो वो शरण देने वाले के घर में डाक कर नहीं डालेगा लेकिन तू उससे भी घटिया है गाँव से भाग कर तू हरिद्वार में जाके छुप गया था मैंने अपनी बहन पार्वती के जरिए तुझे चेन्नई आने के लिए मजबूर किया क्यों बार बार मुझे फोन कर रही है आप हरदम कहते हो आ रहा हूँ लेकिन नहीं आते हो ठीक है ठीक है मैं आपसे मिलना चाहती हूँ मैं अभी मुंबई में हूँ आके चेन्नई में मिलता हूँ तो जैसे भटकते हुए कुत्ते को मैंने अपने घर में आने के लिए मजबूर किया और सब ठीक है शिवा मैं तो तेरा भाई हूँ ना क्या तू अपने भाई को मारेगा बचा ले मुझे नहीं 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 बचा ले मैं मर जाऊंगा
आंसू इंसान को कमजोर बनाता है इसे बनाने में बहुत दर्द हो रहा है स्वामी जी जीत गए तो उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो हार गए तो जिंदा रहने के बारे में सोचो मेरे पास कैसे आए थे उसके बारे में सोचो तुम्हें दर्द बिल्कुल नहीं होगा नमो रुद्राय नमः सर्वभूताय नमः नमो रुद्राय नमः सर्वभूताय नमः नमो रुद्राय नमः सर्वभूताय नमः नमः शांति शांति पूरा परिवार खत्म हो गया अभी अकेला बच्चा है उनके बगैर कैसे रहेगा स्वामी जी शिव के भक्त शिवा को मैंने शांत कर दिया है अब ये रुद्र बलि लेगा उसके अनुसार तुम उसका साथ दोगे जी स्वामी आरुद्रम वेद में जैसा कहा गया है संघार स्थलों पर बलि देने से असुरों का दोबारा जन्म नहीं होता रुद्रा तुम्हारे साथ है पंद्रह दिन से मैं शहर से बाहर गया हुआ था श्रीलंका के घने जंगलों में मेरे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कल ही चेन्नई वापस आया हूं और मेरे दो दोस्तों का मर्डर हो गया वो भी किडनैप करके मारा और अब एएमटी भाई को भी किडनैप कर लिया ये क्या चल रहा है शहर में आई जस्ट कान बिलीव दिस ओके अभी आपको जरूरत है पुलिस प्रोटेक्शन की थैंक्स लेकिन एक बात है मुझे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता आई टेक केयर ऑफ माई पहले आप उस कातिल को ढूंढिए और मिलते ही उसे जान से मार दीजिए अच्छा भैया डैनियल बाहर से आ गया है उससे नहीं मिलना है क्या आपने हमें उस जासूस के पीछे क्यों लगा के रखे ला? मैं सब जानता हूँ सिर्फ उसको फॉलो करो जम्मू कश्मीर में हुई आठ साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म के मामले में कमल हसन ने कड़ा विरोध व्यक्त किया है और इस विरोध को व्यक्त करने के लिए वो जनता के बीच में आए इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर भी दी एक छोटी बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म से वो बहुत विचलित है क्योंकि वो भी एक पिता है वो इस बात ऐसी ज्यादा चिंतित है की हमारा समाज किस तरह एक लड़की खेलने गयी थी वहाँ ऐसी पाँच छह लोगो ने किडनेप कर लिया और उसका लगातार आठ दिनों तक बलात्कार करते रहे इतने में भी दिल नहीं भरा तो उसका गला रेत के उसका मर्डर कर दिया ऊपर वाला ये सब नहीं देखता है क्या अन्याय बढ़ता जा रहा है शिवा तू हर स्कूल में जाके भाषण देता है उससे कुछ भी नहीं होने वाला है इनका कुछ उपाय करना होगा शिवा कल ही डेनियल बाहर से वापस आया है लेकिन एक कंप्लेन्ट भी आई है कि वो घर नहीं पहुंचा है सर ये जो डेनियल है कल सुबह ग्यारह बजे अपने ऑफिस में मुझसे बात कर रहा था सुबह ग्यारह बजे ही वो बैग लेके किसी के साथ गेट से ही बाहर गया था हाँ। उसने कहा कि सिक्योरिटी नहीं चाहिए और कार को खुद ही ड्राइव किया अच्छा अब जासूसी में खिलाड़ी हो लेकिन वो किडनैपिंग में खिलाड़ी है स्टॉप थोड़ा बैक कीजिएगा और, और फ्रीज इसे थोड़ा जूम कर सकते हैं इसे मैंने कहीं देखा है पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं यहाँ वेरीचली के पास में ही मेरी एक हेरिटेज शॉप है कभी टाइम मिले तो आइए शिवा हा? इस एड्रेस पर जल्दी पार्सल भेजना है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ठीक है वैन तो आ गई है पार्सल भेज देंगे शिवा हाँ हो जाइए अपन आइए सर आइए आइए हेलो आप कब से कह रहे थे आएंगे आएंगे आज जाके मौका मिला हाँ 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 आइए सर आ, आप यहाँ कोई गिफ्ट लेने आए हैं क्या नहीं मुझे तुमसे एक छोटी सी इंक्वायरी लेनी थी कल सुबह आप 
घर पे नहीं थे कहाँ गए थे एक खास आदमी से मिलने गया था सर कौन है वो आ, जी वो वो एक रियल एस्टेट ओनर है डैनियल नाम है किस लिए आ, सर एक्चुअली वो कल ही सिलोन से आया था मुझे ऑफिस में बुलाया था दरअसल हमारी ई में एक लिटिगेशन प्रॉपर्टी है तो उसने कहा कि वो बिकवा देगा इसलिए हम दोनों वहां गए थे क्या शिवा तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी जायदाद किसी ने हड़प ली है ये शमशान में कहां ले हाँ, तीन प्रोजेक्ट्स तो खत्म हो गए हैं सर बस आपका ही बैलेंस है दो महीने से मेरा पीछा कर रहे हो आज मौका मिला है तुम्हारे साथ आने का कौन कहा कब जाएगा अगर ये लिखा होगा तभी तो वो आ पाएगा ना हेलो ये हंसने खेलने की उम्र है कहा इस मशान में आ गए मुझे नहीं लगता इसमें कोई इंटरेस्ट भी लेने वाला है चलो देखते हैं अपार्टमेंट के लिए बेच देंगे शिवा 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 कहा गए तुम शिवा 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 कहा है तू शिवा पागल हो गया क्या शिवा नहीं शिवम बोल रुद्रमूर्ति बनाने वाला याद है कब वापस कब आए दोपहर में एक बजे वो मुझे ड्रॉप करके चले गए थे क्यों सर क्या हुआ है डेनियल सर को नहीं कुछ नहीं ये लीजिए कॉफी भी लीजिए हाँ आपने नहीं लीजिए थैंक यू सर शिवा शिव भक्त है प्रदोष के दिन ये तो पानी भी ग्रहण नहीं करता है जो भी कत्ल कर रहा है शिव का बहुत बड़ा भक्त होगा अच्छा इस बॉक्स में क्या है आ, ये एक फ्रेंच घड़ी है सर अब दिल्ली में पार्सल करनी है इतने बड़े बॉक्स में पार्सल करने की जरूरत है क्या पांच फुट की घड़ी है तो इतना बड़ा बॉक्स तो होना ही चाहिए ना हाँ बस घड़ी दौड़ रही है बॉस अरे घड़ी दौड़ती नहीं है चलती है हाँ। ओके आप आते रहिए सर हाँ। क्या सर वापस आ गए कुछ भूल गए क्या अंदर क्या है देखना चाहता हूँ खोलो इसे पार्सल दिल्ली जा रहा है सर बहुत मुश्किल से पैक किया है इसे तुम खोलोगे या फिर मैं ही खोलकर देख लो हेलो यस बॉस सर मैंने तो आपको कहा था ना कि इसके अंदर घड़ी है अब इसको पैक भी करके देंगे कर लेना यार टेंशन लेता है ओके सॉरी चलो
अब तुझे पता चलेगा कि तड़पना क्या होता है शिवा के घर में एक डायरी मिली थी उसमें अलग अलग तरह के ये डायग्राम्स थे देखिए शायद कुछ काम का हो जिंदा किसी आदमी को पेटी में पार्सल कर सकते हैं क्या ऐसा हो सकता है गुड क्वेश्चन जैसे हार्ट सर्जरी के लिए ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए सटा बनाते हैं ना ये बिल्कुल वैसा ही होगा इसे देखो ये चूहा बहुत दिनों से इस बॉक्स के अंदर जिंदा है उसकी वजह यह है कि इसे अंदर पूरी तरह से ऑक्सीजन मिल रहा है साथ में इसे स्टोराइड इंजेक्शन भी दिया ये सब तो ठीक है बॉस लेकिन 60 किलो के आदमी को पार्सल करके राजस्थान केरला पुणे भेजेंगे तो पार्सल कंपनी को डाउट नहीं होगा कोई इसे चेक नहीं करेगा क्या तू या मैं अगर किसी को अपने साइज का पार्सल भेजेंगे हाँ। तो किसी को भी शक होगा और चेक कर सकता है लेकिन जिसका बॉक्स का ही धंधा होगा वो रोज इस तरह का पार्सल करता होगा हाँ। उसके ऊपर किसी को शक भी नहीं होगा उसे चेक भी नहीं करेंगे तो आपका ऐसा मानना है कि शिवा नहीं ये किया है नहीं लेकिन बस थोड़ी ही देर में मैं कन्फर्म कर दूंगा पहले अब ताले की कंपनी में काम करते थे क्या बस पुलिस और सीबीआई वाले एक आदमी को पकड़ नहीं पा रहे हैं और हम उसे पकड़ने वाले हैं ये सब सुन के बड़ा मजा आ रहा है बॉस हे चुपचाप अंदर चल पुलिस आती हाँ, होगी हाँ। हाँ। यहाँ तो सब काली चीजें हैं हे मणिमुनी इसे देखकर मुझे कुछ कुछ डाउट हो रहा है सेम डाउट तो मुझे भी हो रहा है बॉस ये ऐसी चीजें नागपुर की रानी मायावती अठारह में, में लिखा करती थी अब इतने साल बाद ये भी यही लिख रहा है इसीलिए मुझे डाउट हो रहा है बॉस मैं तो सोच रहा था तेरे अंदर दिमाग ही नहीं है थैंक यू बॉस अब इस पे जो लिखा है उसे ध्यान ऐसी देख पीतल और लोहे पे अठारहवीं शताब्दी में मराठा काल में इस तरह ऐसी लिखा जाता था उसकी लिखाई और इसकी लिखाई कुछ एक जैसी नहीं है बॉस कैचिंग पॉइंट बॉस टकले इसकी फोटो निकाल ओके बॉस ग्लूकोज अरे वाह क्या मस्त आइटम खड़ी की है एक चुम्मा तो बनता है लगता है शिवा ने सबको किडनैप करके यहाँ लाके पार्सल किया होगा जीजू कमेर कमेर क्या हुआ जीजू हो सकता है शिवा ने एम को इसी में पार्सल करके रखा हो यू आर करेक्ट ये लो ये कैमरा वहाँ पर फिक्स करो ओके बॉस अंदर एम नहीं है लेकिन बहुत सारे एविडेंस है आकाशवध जल समाधि ओके हटा से वायु वध ये ये पकड़ो ए अगले लाइट क्यों चालू किया मैंने नहीं बॉस आप ही ने तो चालू किया ए, मैं तो तेरे सामने हूं ना जीजू
मेरा साथ देने वाले उन पांचों महापापियों के साथ मैंने क्या किया जानता है पंच महाभूतों की बलि देकर आया हूँ शिवम रुक जा मैं कब से ढूंढ रहा था तेरी इतनी हिम्मत तूने मेरे साहब को किडनेप कर लिया ए, क्या देख रहे हो टांग तोड़ दो इसकी जाओ। ये ये खाना साफ है पानी पी लो पानी पी लो एक मिनट देख रहे हो ना ये लोग इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे मेरे सामने मरना चाहिए। मैं उसे देखना चाहता हूँ टकले लाइट क्यों चालू किया मैंने किधर बॉस आप ही ने चालू किया है पागल है क्या जीजू बॉस शिवा शिवा वो क्या है कि <laughs> क्यों सर दिन में खरीदी करने की बजाय आप रात में खरीदी करने के लिए आ गए हम लोग नाइट वॉकिंग के लिए निकले थे दुकान का दरवाजा खुला था तो इसलिए हमने जो हमारी शॉप में पहली बार आता है वो बार बार आता ही है ओके ओके कुल मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ AMT के चारों साथियों को अलग अलग किडनैप करके तुमने बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया और अब हमें डाउट है कि तुम AMT को भी मारना चाहते हो इसलिए हम यहाँ चले आए और अच्छा तुमने शिवा नाम रख लिया मासूम बनकर घूमते हो लेकिन तुम एक साइको किलर हो एम आई राइट तुम चुप हो ये हाँ की निशानी होती है आई थिंक आई एम राइट यस और बॉक्स में हमें सबूत भी मिले हैं उस बॉक्स को मैंने आपको ही कुरियर करने के लिए पार्सल किया था फिर गोल गोल घुमा रहा है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है शिवा अक्सर हर साइको किलर को किसी का मर्डर करने के बाद बहुत ही खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलता है लेकिन जिनको भी तुमने मारा है उनके भी फैमिली और रिश्तेदार होंगे उन्हें दुख पहुंचेगा क्या इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हा? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा बोलो शिवा तिरुमला गांव हमारी मातृभूमि है भगवान का ही काम करने वाला हमारा एक खुशहाल परिवार था मेरे परिवार में चामुंडी मेरी माँ आरू मेरी छोटी बहन और मेरे मामा विल्लो मूर्ति और मैं शिवम हम सब मेरी मजली बहन और जीजा जी के साथ रहते थे हमारा परिवार बहुत खुशहाल था शुक्ला हाँ? मैं इसी गांव में पैदा हुआ <laughs> सब लोग कहीं ना कहीं तो पैदा होते ही है ना जीजा <laughs> मैं अपनी बात कर रहा हूँ तुम तो की बात कर जानते हो अपने शिवम ने बहुत पढ़ाई की है क्या बोलते है उसको आरू क्या कहते हैं उसे बी फार मामा हाँ दवाई बेचने वाली पढ़ाई की है इसने इतनी पढ़ाई करने के बाद अपने बाप के साथ मूर्ति बनाता है इसे अपने साथ लेके जा भाई हाँ दीदी सही कह रही है इतनी पढ़ाई लिखाई करके तू कहाँ फंसा पड़ा है मेरे साथ आजा तू कला का ठेका लेके रखा है क्या और कोई ये सब कर लेगा मैंने न चेन्नई में हेरिटेज शॉप खोल के रखा है महीने का बीस पच्चीस हजार भी दे दूंगा तू लाख रूपए देगा तो भी ये तेरे साथ नहीं जाएगा ये भगवान का काम करता है हाँ इसको पैसे की लालच देगा तो कैसे चलेगा बेटी पार्वती तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है न कोई तकलीफ नहीं है अंकल बस दरवाजा ही तो अलग हुआ है जिंदगी वैसे ही चल रही है हम चार मूर्ति बना लेते हैं अंकल तो हमें भी पैसा मिल जाता है तो फिर क्या जरूरत है शहर जाने की देख ये हाँ। भी इसके जैसा ही है भैया ने बोला है अगले महीने मुझे स्कूटी लेके देंगे अच्छा ए, फिर हम दोनों स्कूटी पर स्कूल चलेंगे आरु, अरे भैया इतनी देर साइकिल चला रहे हो अरे आज तेरा मैथ्स का एग्जाम है ना हाँ तो फिर तू भूल कैसे गई? 
पैड पेपर जोमेट्री बुक्स कुछ नहीं बोली क्या कुछ नहीं बोली जीजा जी बाइक लेकर चले गए तो मैं एक किलोमीटर साइकिल चला के आ रहा हूँ जानती हो माया वो देखो वहाँ सफेद कौआ है ए तू यहाँ देख यहाँ से दस किलोमीटर दूर जो शिव जी का मंदिर है वहाँ से ये विभूति तेरे लिए लाया हूँ ताकि तू पास हो जाए और तू यही भूल रही थी अब तू पास हो जाएगी और ये माया को मत लगा देना नहीं तो वो पास हो जाएगी हाँ और इसे मत दिखाना चुपचाप अंदर रख लेना तो अब मैं चलू हाँ ठीक है तो अब तुम दोनों जाओ आराम से जाना क्या है तू अकेले पास होना चाहती है तेरा भाई मुझे नहीं पास होते देख सकता नहीं ऐसी बात नहीं है भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं तो मेरी सहेली तो भी पास हो जाएगी <laughs> शकल भूला सब कुछ ना है अकल सखी सहेली ना भाई भैया इन पे है भारी बहना तेरी खातिर है ये कहानी फर्क नहीं सोचे क्या रे सभी तेरी खुशियाँ ही मेरी ताकत है मांगू नरब से कुछ और मैं खुश हूँ कि तू जो देखे हैं सपना सुनो
यही उनका घर है सर आइए सर जी आइए आइए पिताजी साहब बहुत बड़े आदमी है एम टी ज्वेलर के मालक है अब इनको कौन नहीं जानता बेटा <laughs> ज्वेलरी के एड में साहब खुद ही खड़े नजर आते हैं <laughs> अरे टीवी बंद करो तो भी नजर आते हैं <laughs> साहब कॉफी पीजिए रहने दीजिए ठीक है रहने दो रहने दो मैंने कुल देवी से मन्नत मांगी है एक रुद्र मूर्ति बनाना चाहता हूँ मैंने सुना है इनके अलावा कोई नहीं बना सकता है सही सुना जल्दी शुरू कीजिएगा ये लीजिए पिताजी ले लो बेटा ठीक है <laughs> इतने पैसों की क्या जरूरत है इसे रख लो भाई भगवान की मूर्ति बनाने वाला भगवान का समाज ही होता है इसके तो सिर्फ मन में भगवान रहते हैं माँ बाप को ही देवता मानता है <laughs> आगे आगे हमारी प्यारी बेटी इनसे मिले हैं क्या हाँ हाँ प्यारी बेटी बोलकर मुझसे सारे काम करवाते हो ए, चुप क्या बात है बच्ची तो बहुत अच्छा बात कर रही है इन्हें इतनी जल्दी बुला साहब जी हमारे परिवार को बहुत चाहते हैं अच्छा। छोटी के लिए सोने का हार लेकर आए हैं साहब वो ऐसे डे उसे छुना नहीं तो अरे हाथ जल्दी 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 करो करो अरे इतना महंगा हार ठीक है रहने दो आरु बेबी डांस क्लास जा रही हो लगता है थोड़ा वेट तुम्हारा बढ़ गया है नहीं चीजू छत्तीस किलो की तो हूं छत्तीस किलो पैतालीस किलो से कम नहीं हो नहीं चीजू छत्तीस किलो वजन करूंगा तब मालूम पड़ेगा ना वजन कर लो हम अपने घर की छोटी बच्चियों का बहुत ख्याल रखते हैं लेकिन अगर घर में ही सांप पल रहा हो देख लो और उसकी बुरी नजर हो तो क्या कर सकते हैं हमारे घर में सांप में था भी। उसके बारे में हमने कभी गलत नहीं सोचा था सच में उठाओगे? उसने हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाया। कर रही थी। छोड़िए, छोड़िए ना। आखिर रुद्र की शक्ल को क्या कर दू संभाल के बहुत ध्यान से करो बेटा अगर मुख सही नहीं बना तो पंचभूतों में विलीन करना पड़ेगा चिती जल पावक सब इससे रुष्ट हो जाएंगे ये शिल्प शास्त्र है तुम ध्यान लगाकर रुद्र से पूछो कि कैसा आकार दू वो खुद जवाब देंगे रुद्रायम वीर रुद्रायम रुद्राय महत रुद्राय भैया रुद्राय अदरक की चाय लाई हूँ आएगा बहुत जल्दी दिमाग में आएगा आरु हम्म यहाँ नहीं भैया मना है तुझे आने के लिए कोई मनाई नहीं आजा तो अग्नि शक्ति हो आ, 
अपना चेहरा ऐसे रखो आ <laughs> ये क्या कर दिया भैया आपने? रुको रुको रुको। एक मिनट इसमें देखो शक्ल कितनी अच्छी लग रही है क्या किया आपने? <laughs> है कि नहीं बहुत अच्छा है। हा? कोशिश कर लो मुझे ये मैथ समझ ही नहीं आता मैं मैथ्स में स्कॉलर था आरू अगर तुम बोलो तो सिखाऊं कौन आप सिखाओगे हाँ पास आओ ठीक है तो बताइए इधर आओ ना क्या पता नहीं है मालूम तो होना चाहिए मुझे तो कुछ मैं समझ नहीं आ रहा कल एग्जाम भी है इधर ये देखो पहले ये तो देखो ना ये देखो ये वीडियो देखो देखो ना रिलैक्स फील करोगी ये आप क्या कर रहे हो ये सब भी सीखना जरूरी होता है मैथ्स के पीछे पड़ी हो आरू को मैथ्स में डाउट था मैं वही उसको सॉल्व करके दिखा रहा था आया एक मिनट एक मिनट कुछ नहीं मूर्ति को मैग्नेट करा के पॉलिश करने का ऑर्डर दे दिया है तो पकड़ने के लिए कोई तो चाहिए ना ठीक है कोई बात नहीं आप उसे सिखाओ मैं संभाल लूंगा शिवा रुक मैं भी चल रहा हूँ ना अरे नहीं नहीं आपके आने की जरूरत नहीं है और वैसे भी इतना मुश्किल काम नहीं चलता हूँ ना तेरे साथ ये देखो मैंने जुगाड़ लगा लिया है मैं चला जाऊंगा और तुरंत आ भी जाऊंगा माँ मैं मूर्ति पॉलिश कराने जा रहा हूँ पांच बजे तक आ जाऊंगा अगले महीने की तीस तारीख को तेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा डॉक्टर ने कहा है <laughs> शर्मा रहा है चल <laughs> चलो माँ आ जा बेटा शिवा भाई हम्म क्या सुबह सुबह काम पे लग गए हो ये लो पान खा लो हाँ क्या पार्वती तू हमें क्यों देख रही है तुम अपना काम करो ना मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ शिवा अपनी आरू मैथ्स में बहुत वीक है इसीलिए बहुत चिंता हो रही है मैंने देखा मैथ्स टीचर डांट रही थी बेचारी बहुत रो रही थी ये शहर में एक कोचिंग सेंटर है वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है महीने की फीस बारह सौ है वो मैंने भर दी है हफ्ते में दो ही दिन क्लास है सिर्फ शनिवार और रविवार ये सब नहीं हो सकता बेटा कौन इसे ले जाएगा ले आएगा और कौन ले जाएगा और ले आएगा मैं ले जाऊंगा उसे आरू के लिए मैं इतना नहीं कर सकता क्या माँ जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ले जाइए जीजा जी और साथ में उसे लेते भी आइएगा जाइए सुनो तो जब आप साथ में हैं तो चिंता किस बात की है नंबी पर भरोसा किया है तो सोचने की जरूरत ही नहीं अरे भरोसे की बात नहीं है नंबी के पास और दूसरा कोई काम नहीं है क्या ये कैसे इसे रोज ले आएगा रोज ले जाएगा सॉरी 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 नंबी जी जो मेरे साथ गलत कर रहे ये मैं कैसे सबको बताऊं मेरे बारे में फिर ये लोग क्या समझेंगे भगवान रहम करते हैं ना भैया भगवान तो अपने बच्चों पर रहम करते ही हैं तो फिर एक जंगल में हिरण को पैदा करने के बाद उसका शिकार करने के लिए शेर को भी पैदा करते हैं तो फिर भगवान रहम वाले कैसे हुए कहा चले गए दोनों शिवम बेटा ए हाँ क्या है मैं प्रसाद लेकर आई हूँ आ जाओ नीचे खा लो हाँ अरे चलो कल बात करते हैं 
शिवम बेटा ऊपर ठंडी लग जाएगी नीचे आ जाओ भैया को नम्बी के बारे में बताना ही पड़ेगा अरे माँ सुनो जल्दी कुंभा अभिषेक का वक्त हो रहा है और तुम अंदर क्या कर रही हो समझ में नहीं आ रहा है जल्दी आओ माँ अरे क्यों रे छुटके व्हाट इज द प्रॉब्लम कल से देख रहा हूँ बहुत ही खोई खोई हो बताओ क्या हुआ आ? बोलो ना नहीं कुछ नहीं हुआ भैया कुछ नहीं हुआ है हाँ ऐसा करते हैं अपना जो बगीचा है वहाँ से गुलाब लाते हैं और उसे ही गुलाब का क्या करना है बताऊ उसे तुम अपने सिर पे रख लेना ऐसा लगेगा कि दो दो गुलाब खिले हैं दो कैसे मैं दिखाऊं? आजा 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 किस ख्याल में खोई हुई है मेरी प्यारी बहन आजा आजा आए मेरी बहन हंस दी क्यों इसे परेशान कर रहा है? मत कर आजा यहाँ बैठते हैं आराम से बैठ जवान लड़की को कोई ऐसे उठाता है क्या अरे ये तो मेरे लिए हमेशा बच्ची रहेगी तेरे लिए बच्ची है तो झूला झूला पंद्रह साल की हो चुकी है कब तक बच्ची रहेगी माँ हाँ? मैं और पिताजी आने वाले बुधवार को कुंभाभिषेक के लिए बाहर जा रहे हैं पिताजी मेरी बस में सीट पकड़ के रखिए अच्छा छोटी मैं चलता हूँ बहुत सारे काम है ए, शिवम हाँ? इतनी बारिश हो रही है कल सुबह भी जा सकता है ना बारिश देखता रहूंगा तो काम हाँ? कैसे होगा चलो मैं चलता हूँ हाँ? हाँ? क्या हुआ बेटी बोल बच्चा कैसे पैदा होता है क्या पूछ रही है बच्चा कैसे पागल क्यों पूछती है ऐसे तेरी हिम्मत कैसी हुई है सब पूछने की तुझे इतनी भी अक्कल नहीं कि अपने माँ के साथ कैसी बातें करते हैं कैसे सवाल पूछ रही है पागल जैसे ये ज्यादा लाड़ प्यार का नतीजा है पागल दोनों बाप बेटे ने तुझे बिगाड़ क्यों दिया है। रही है मेरी प्यारी बिटिया को हाँ हाँ देखो तुम्हारी प्यारी बिटिया क्या पूछ रही है परिवार में जब बच्चे छोटी उम्र में अपने माँ बाप ऐसी ऐसे सवाल करते हैं तो माँ बाप बहुत चिंतित हो जाते हैं रोज मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ने इतनी दूर जाती है ये क्या बेटी तुम्हारी पायल कहाँ गयी जीजू पॉलिश करने के लिए लेके गए अच्छा माँ अब मैं जीजू के साथ ट्यूशन पढ़ने नहीं जाऊंगी हाँ हाँ वो दिन भर तुझे ले आने ले जाने में लगा रहता है और तू ऐसी बात करती है तुझे शर्म नहीं आती हे चमुंडी इसे यहाँ रख के जाओ जाओ मैं बेटी को खिलाऊंगा बोला इसे सर पे मत सुनो बेटी मैं कुंभा अभिषेक के लिए बाजू वाले गाँव में जा रहा हूँ हंस के विदा करो हंसोगी नहीं हंसो तुमने इसे बिगाड़ के रखा है देखो अभी भी सुन रही है क्या जिंदगी भले खुश रखे लेकिन मरते वक्त रुलाएगी ही इसलिए जब तक जिंदा है हंसते रहो एक बार मुस्कुरा दो ना पापा जा रहे हैं <laughs> मेरी प्यारी आरू टैंग टैंग माँ मंदिर गई है मुझे भी जाना ऐसा है ऐसा क्या मैं तुम्हारे लिए तो लेके आया यार दो मुझे एक कंडीशन वो क्या है मैं अपने हाथों से पहनाऊंगा मुझे नहीं पहनी है जाओ कुछ नहीं करूंगा आ, आओ ना ए नालायक सीजी आ गए ये हिम्मत चल जी नहीं छोड़ूंगा तुझे चल माफ कर दो सीजी माफ कर दो सीजी
アルドラアルドラアルドラいやさかせおわかせおわアルドラかせなきゃとまるさんやさかせなきゃかせなきゃかせなきゃアルドラやきゃわアルドラボロアルドラアルドラボロボロアルドラボロバイヤバイヤナンビナンビジジュナンビ Hey, तो इतना डर क्यों रहा है भाई ने बोला ना सब संभाल लेंगे सुन भाई वियतनाम से सिर्फ इसी काम के लिए आए हैं सुन ऐसा केस मैंने बहुत निपटाया है समझा ना तुझे कुछ नहीं होने दूंगा ए, तूने डांस करने जा रही है ये कहकर लाया ना ठीक है साहब सब देख लेंगे एम टी भाई ने कहा था अकेले रहेंगे यहाँ तो चार लोग है भाई लोग चाहे जितने भी हो खेलते एक ही है ना छोटी बच्ची है भैया तू इतना क्यों भोक रहा है पांच लाख मांगा था ना गिन ले चुप रहना चल <laughs> जा मजा कर अब चुप हो जा लालची ठीक है इधर आ इधर आ तुझे कबूतर पसंद है पर मुझे फूल पसंद है ओके छोड़िए मालिक मालिक दर्द हो रहा है मुझे जाने दीजिए मालिक इधर आ ये एमटी सिज का गेस्ट हाउस है एमटी सिज की तरह भरतनाट्यम देखना चाहते हैं उन्होंने खुद तुझे लाने के लिए बोला सच में सेठ जी ने बुलाया है हाँ, बिल्कुल
आरु को कुछ हुआ तो नहीं ना ए, चुप करो साहब का बीपी बढ़ गया पहले इनको देखने दे हाँ हो गया हो गया हो गया अब चिंता की बात नहीं है साहब अब 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 उसको उसे छोड़ ना पागल क्या हुआ साहब तो फिर उसके साथ जाने दे रास्ते में कहीं काट देंगे ठीक है ठीक है जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी करो हाँ भाई हाँ ला ला रहे चले जल्दी कर जल्दी कर हाँ हाँ इधर है हमारी परी थी सर पंद्रह दिनों तक उसने तकलीफ सही और आखिर उसकी तकलीफ का अंत हो गया वो हमें छोड़कर चली गई सर मेरे को वापस लाओ उठा उन लोगों ने 25 लाख रुपया पुलिस के सामने फेंका केस में बदलाव कर दिया कि कर्ज की वजह से परिवार ने खुदकुशी कर ली मैं ना मानता तो धमकी दे रहे थे कि केस तेरे खिलाफ बना देंगे पागल तू नहीं भेजा इसको अभी तो क्यों फंसना चाहता है केस को वापस ले ले मैं पूरी तरह पागल हो गया था सर रुद्रा मेरे परिवार को मिटाकर इस तरह शांति से खड़ा है तू वीर रुद्राय गौर रुद्राय तीर रुद्राय यज्ञ रुद्राय ये सारे मंत्र झूठे हैं क्या मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा किस लिए है तू तो? किस लिए है क्यों तेरी आराधना करो नहीं मानता तुझे मैं नहीं करूंगा तेरा अभिषेक तुझे अपने हाथों से मिटा दूंगा नहीं छोड़ूंगा तुझे दूर चला जा मेरी नजरों के सामने से चला जा चला जा यहां से
बस दो ही लोग बचे थे मेरी बहन पार्वती और मेरे मामा वो मुझे किसी साधु सन्यासी के पास ठीक कराने ले गए और उनके छत्र छाया में मैं शिवम से शिवा बन गया फिर मैंने सोचा एक एक के लिए प्लान बनाया सब पे हाथ लगाकर वार किया मैंने बस कहा कि दस साल की लड़की है और वो ए एम टी मेरे जाल में आसानी से फंस गया शिवा जो भी आदमी बदला लेता है उसका कारण भी होता है और शायद वो अपनी जगह सही भी होता है और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी कहानी में कारण बहुत ही मजबूत है कानून के पास जाकर मदद मांगते तो तुम्हें न्याय जरूर मिलता है। जिसका नुकसान हुआ वो न्याय मांग रहा है और गुनेगार भी न्याय मांग रहा है न्याय किसे मिलेगा सर यहाँ पैसा ही न्याय देता है छोटे छोटे बच्चों पर चाइल्ड अब्यूजमेंट करने वाले सिर्फ एक दो लोग नहीं है सर सेलम में तीन साल की बच्ची मनक्कल में पांच साल की बच्ची और चेन्नई में खेलती हुई एक मासूम बच्ची पर अत्याचार करके मार कर जला कर फेंक दिया एक कमीने ने पता है सर यहाँ दिल्ली में भी हर साल चार सौ बासठ बाल अत्याचार के केसेस फाइल हो रहे हैं पूरे भारत देश में कितनी बच्चियों के साथ क्या क्या हो रहा है ये तो पता भी नहीं चलता सर काम वासना से भरे पागल कुत्तों की वजह से आसिफा से लेकर अरुद्रा तक न जाने कितनी बच्चियां बर्बाद हो रही हैं बच्चों के साथ घिनों काम करने वाले कितने लोगों को फांसी मिली है बताइए पच्चीस सालों से सिर्फ और सिर्फ तीन लोगों को जेल में डाला गया है सर बाकी देशों में बाल गुनाह करने पर सिर्फ एक ही हफ्ते में फैसला हो जाता है किसी देश में जहर का इंजेक्शन देकर गुनेगार को मारते हैं कहीं पर लिंक को ही काट देते हैं लेकिन यहाँ पर तीन महीने में ही गुनेगार को जमानत देकर रिहा किया जाता है और तो और उसे टेलरिंग मशीन देकर सुधारने के लिए कहा जाता है और देवपन यही कहीं पे होगा जाओ ठीक ऐसी सर्च करो ओके। अच्छा है आज सबको अंदर ही बंद कर देता हूँ ऐसे गुनेगारों को सजा देने के लिए मुझ जैसे लोगों की जरूरत है सर मेरी आरुद्रा पर जो कलंक लगा है उसे साफ करने के लिए एमटी के बदन का सारा खून भी कम पड़ जाएगा सर शिवा उसे सजा दिलाना मेरी जिम्मेदारी है अब वो एमटी कहाँ है मुझे बताओ वो अभी मेरी बहन के पैर पकड़कर मरने की भीख मांग रहा होगा मेरे परिवार को जिसने खत्म किया उसे सजा मिलना बाकी है कमोन क्या छे पुलिस को भी साथ में लेके आए हो जल्दी करो मैडम ये तो लॉक है फिक्र मत करो तोड़ दो जी मैडम उसे अरेस्ट करना चाहिए था उसे बात क्या कर रहे थे उसका सेल फोन पे डालो देखो कहा गया है वो बचना नहीं चाहिए कब ऑन कोई जाओ देखो क्या हुआ मैडम रास्ते में पेड़ गिरा है आगे पैदल जाना होगा
करते हैं क्या भैया ऐसा किस लिए साहब रख लो बेटा भगवान को बनाने वाला भगवान है तू सरकार कानून और पुलिस ये तीनों हमारे हाथ में रहेंगे तो ही मां की कोप में पल रही बच्ची की हम हिफाजत कर सकते हैं वरना ये जानवर इन्हें जीने नहीं देंगे 